balita. Tumutok na. Narito na sila. Alex, Alex Santos at Big Lima. Magkasama na. Lima Santos, Santos Lima sa DWIC. Hoy, magandang umaga. It's already Tuesday today. Pakabilis uh, ng araw. Ngayon ho ay 15 ha. O. Nagsana naman ang tao mamaya sa kalye ha. Dahil ngayon ay 15, ibig sabihin ngayon ay... Hoy, 10 days before Trendo. Christmas. Trendo. Sampung araw na lamang. Grabe, ah, mabilis ang panahon mabilis talaga. Mabilis ang panahon. At, uh, Kung ganun kabilis po ang panahon, ganun rin po kabilis na tumataas pa rin po ang kaso ng COVID-19 dito sa Metro Manila. Oh. Ako, uh, patunay lamang dito po na parang nawawala na po yung ating pong concern. Ha, ng ilan po natin mga kababayan. Oh. Kesyo Christmas season. Bahala na daw Kesyo may parating na bakuna, bakuna yeah. Sige, pawardi-wardi na tayo Balik tayo sa dating gawi Yun, yung walang pakialam sa sitwasyon Alam mo, ang nakakatakot dyan paring Alex Ang napupon ako Habang lumalapit ang Pasko Habang nagkakaroon ng Christmas rush shopping-shopping hmm. Parang ang trending eh Papataas, so Pataas tama ka Oo. Parang binabaliwala nga tapos, right. uh, mamaya po Jesus. ay anticipated mas. Oh, naku po. Dahil gail bukas, simula na po ng uh, Misa de Gallo. Mm. Yung ano ba tawag nila doon? May mga term pa sila eh. Ha? Roosters uh, mas. Hindi ko uh, nga alam. Ng, uh, ano, di ba? Yung How will you maintain, early morning mas. How will you maintain the 30% sa simbahan? Oo. Oh. Ah, unless, well, I'm sure, gagawin nila yun. Isa lang ang entry at ex exit point sa mga simbahan. Hmm. Kasi kung bubuksan mo lahat ng pinto sa gilid doon, mahirap kontrolin yun. De, talagang isa lang. Isa lang. Isa lang. Dahil, oh, merong ano yan eh, may mga... Diba? Uh, may mga pagsusuri na gagawin po dyan. Oh, and we're talking about loob ng simbahan, pare, yung 30%. Oh, meron pa sa labas. Sa garden, oh, oh. bahala na. Ayun, ah, yun ang problema. Sa Sinong garden, bahala na. na. Di ba, kung may garden oh. man. Kagaya ng baklara, napakalaki ng perimeter nun. Oo nga. Ang kia, lalo na, kaya po. Ang kaya po, alam mo, ang pinakamahirap eh. Marami kasi ro'n na, yung po nga parada lang, nakikita ko eh, paparada lang sa gilid, nakamotor, mm -hmm. may tendency magdikit-dikit eh. Nakikita ko yung pag dumadaan ako dati ro'n, eh, well, nasa polis na yan. Papil no. na ho ng polis yan. Hindi ba? Grabe ang COVID, ano? Mm. Parang tumataas. Parang ginagaya rin sila ng mga oil companies eh, no? Araw-araw tumataas. Oh. Parang ganun. Dami kasing mga... Yung behavior ng Pilipino, nagbabago talaga. Hindi. Ah, pag Pasko. <laughs> Oo, oh, eh. Ano oh. eh, parang Pasko naman. Minsan lang yan. Hmm. Wag ho natin isaalang-alang. Lagi ho namin sila sabi ni Alex dito. Wag ho natin isaalang-alang. Hindi, may bakuna na. Hindi ho. Ayun, hindi ho mamaya ang gabi. May bakuna na. Oh, hindi naman tayo... Hindi ganun yun. Hindi naman tayo Canada. Hindi uh, tayo UK. Hindi oh, tayo Amerika. Oo. Oh, oh. oh, so, wag mo na ho tayong magpakaligaya. Right. Oh, dahil dyan. Oh, pag tumas daw po ang bilang, ha? Posible oh. na ho tayo magkaroon ng granular lockdown. So, pare yun. Uh, mula ngayon, hanggang uh, January, no? January. Oh. so totoo yung mga haka-haka yung oh. binila namin ng gulay nung isang araw sa Commonwealth mm. yun ang kwento malapit sa ano malapit ka na paling air yung oh. gulay yan doon oh. may ganun chisme sabi ko hindi wala ko naririnig na ganyan so meron nga oh. palang ano may anino na ganun na magkakaroon ng lockdown pero hindi to nationwide po ah. ito ay, hindi, hindi, hindi. ay granular ibig oh. sabihin Nasa local government units po ninyo, kunyari kung no. kayo po ay nakatira sa isang lungsod, no. kung ang mayor ho ninyo ay talagang uh, feeling niya na, oy, nawawala, nawawala yung ano natin ha, oh, yung, oh. yung ala na paki. <laughs> oh yung bahala na si Batman. Oo, oh. oh. eh nasa ano ho yan, nasa mayor ho ninyo yan, nasa oh. governor ho ninyo yan na mag-impose ng granular lockdown. Oo. Oy, linawin mo yan. Baka mamaya, sabihin mo iba, marshal mo yan, ha? Ikaw. Hindi, <laughs> iba po, oo. Oh. <laughs> Di ba? Para ko. Maba, mamaya, sabihin ni eh, yan ho'y pang-uupisa na ng marshal. Hindi ho, hindi ho. Oo. Oh. Yan eh, tandaan ho natin, Chris, ano lang yan, Christmas season. Mm -hmm. Christmas season lang Pwede ho yan. Pwede naman ho yan eh. Binibigyan po ng uh, kapangyarihan ang mga local government yeah. units na sila po ay mag-impose. Mm. Uh, kahit na, oh, pero... Ipapaalam ho nila yan sa kanila pong regional IATF mm. uh, sa Regional Interagency Task Force. Mm -mm. Ito ang ligoso siya talaga na hindi naman ho lahat pero marami sa mga Pinoy ang ano. Mm -mm. Ang talagang, sorry ah, pero matitigas ang ulo. Pilipino ako pero marami talaga sa atin na matitigas ang ulo. Mm -mm. Eh, mahirap pong pakiusapan, hindi ba? Classic of which, nag-inom ang ba naman sa simenteryo? Mm -hmm. Sus Mario Osip. O, oh, eh yun eh, ano pa yun ah? 
ang, ang taas pa ng alert na ipinapalabas sa mga otoridad para hindi kayo magtipon-tipon. So we will find out. Kailangan ho eh, ang tabayanan ho natin ang ating mga sarili para ho hindi ho tayo ma makihalubilo at mahalubilo, masama pag tayo sa malalaking grupo. Oo. Hoy, kagabi nga pala, no? Hmm. Uh, dahil nga ho, meron pa rin po tayong uh, threat ng COVID-19. Yeah. Sabi ho ng Pangulong Duterte, kanya pong binigyan ng go signal para magsagawa ho ng pilot testing sa oh, possible face-to-face -face classes. Ito do po ay gagawin sa mga lugar na hindi uh, naman gaano pong uh, tinamaan po ng COVID-19. Mm -hmm. Pero so, ito po ay pilot study. Uh -huh. Simula po yan sa Enero. Mm -hmm. Ito po sabi nga ho ni Presidential Spokesperson na Harry Roque, ang sabi nga ho niya, ay uh, uh, pwede na daw hong simulan. Ha? The like Palace informs, uh, informs that the President approved uh, during tonight's cabinet meeting. Ito sabi ho ni Secretary ano, no? mm. Roque. Oh, nga, uh, the presentation of DepEd to conduct pilot implementation or dry run of face-to-face -face classes in selected schools within areas with low Ibig sabihin, mababa ang no. COVID-19 mm. for the whole month of January 2021. Mm. The DepEd shall coordinate with the NTF uh, for monitoring of the conduct of the pilot implementation. The pilot shall be done under strict health and safety measures. Mm. And where there is commitment for shared responsibility among DepEd, local government units, and parents. At pero no. pahuli, oh. ah, hindi in-emphasize po ng ating pong uh, na. pangulo na. ng kanyang na ang face-to-face -face classes in schools where this may be allowed will not be compulsory Yun ang uh, sa but iyo. rather voluntary on mm. the part of the student and the parents mm. having said this sabi ni Secretary Roque oh. parents permit needs to be submitted for the student to participate in a face-to-face -face classes. Meaning black and white. Oh. Dapat i-black and white ng magulang kung pinapayagan oh. yung mga Ayon anak. Ayon naman ang magulang dahil nga ho, eh, yeah. takot na takot siya o mm. katukat, eh, mm. pwede naman hindi kayo sumalit po sa face-to-face. Oh. At marami ako naririnig na feedback na marami sa mga magulang, paring Alex, mm. ang hindi siyang ayon dyan. Oh. I for one, if you will ask me now, no. Yeah. I will not. Pero sa may mga areas po, uh, eh, sino ba ang pinaka-low na, no, na COVID cases? Mga isla-isla. Siguro, isla isla Batanes. Batanes. Oh. Ayan, Tawagan mo si ano, governor. Si, mga isla, isla Tawagan mo si eh. governor ng Batanes. Kung anong ha? pananaw nila. Tanong natin dyan. Dahil ang Batanes po ay eh, mababa pong bilang ng mga cases ho doon. Mm. Ano pa ba? Uh, Bohol. Oh, Bohol. Bohol oh. Pero alam mo, nakikita ko riyan. The reason why siguro mababa ang kaso riyan. Unang-una, may narinig ako kanina. Hmm. Talagang bababa ho ang kaso namin dito dahil wala akong swab testing dito ever since. Ha? Oo, oh, may narinig ako kanina ng ganun. Gapin. Lalawigan, lalawigan. Tapos ang sabi eh, kinagihiwa-hiwalay nga natin ng tao, bakit ito ay pagsasamasamahin ni mga bata? And the problem with children, pag nagkita-kita yung paring Alex sa eskwelahan, mm. yung makukulit. ba diba? Yakapan yan, laro yan, habulan yan, mahirap tigilan. Pero I don't know kung paano ho nila gagawin yan. Malaki yung papel ang gagampanan ng LGU dyan. Mm. ba diba? Ng LGU. Pero marami na kasi yung mga ano eh, na mga government uh, officials, uh, especially sa uh, LGU, hmm. na gusto talaga ho nila na merong face-to-face -face na. Well? Wala na nga ho yung ano, sa kanilang lugar. Pero iba... depende ho yan. Tanong natin sa oh. uh, tatawagan ho natin. Oo. Oh, oh. Pero ito pong uh, napagpasyan po ng Pangulo, hmm. dahil nga ho, iba talaga ho yung online learning, pati yung harap-harapan po ng teacher and students. Oo, oh, uh, totoo ano, yun. Parang, iba talaga. Parang masirap ang bata. Eh. Oh. Masirap yata ang magulang doon sa online learning. Oh. Eh. Pati diba? yung, uh, <laughs> ano tawag yun, yung screen time ng bata. Oh. Mahirap. And all the distraction, hindi mo may iwasan yun. Mm. Napakaraming distraction. Kapag ang bata ay nasa bahay, mm. eh, hindi rin ganun ang magiging absorption niya sa mga leksyon na itinuturo oh. sa kanya. Agree Pero with that. Yes, ang you know, DepEd, tawagin oh. ng DepEd rin. Si Antiano, si San Antonio ba yun? Si San Antonio? Oh. Kung uh, papano, dahil uh, ito ho'y mahirap, dadapot ito'y hindi compulsory, eh malalaman ho natin kung yan ho'y ano. Papano yun? Pag walang mga umatay na klase ng mga bata, itutuloy pa kaya yun? Eh pilot lang naman eh. Oo, oh, di ba? Subok-subok lang muna daw. Testing-testing uh, lang. Utay-utay mm. muna eh, nga. Utay-utay. Mm. Hindi naman ito todo yan eh. Ha? Yan ang isa sa malalaking balita na naging topic ko kagabi sa cabinet meeting ng Pangulong Duterte. Uh, not to mention 
May namura na naman yata. Pero anyway, wag na natin banggitin yon. At ang, ang uh, announcement po ng anong napagkasundoan mm. po ng IATF at ng mga cabinet members ay eh, sa so Wednesday, bukas na. Mm. Supposedly kagabi, pero mm. inuun po ito na natin po paulan doon. Ay? So, ang tabayanan natin. Oo. Uh, bukas na. Sige. Alamin ho natin, tinatawagan din ho natin yung mga kinaukulan sa simbahan. Malaman natin kung paano proseso, hmm. kung paano ho ang gagawin. At syempre, yung walang kamatayang RFID na hindi pa rin ho naaprobahan, hindi pa rin ho inililip yung kanilang suspension ni uh, Valenzuela Mayor Rex Gachalian. Ha? Hmm. E di ba? Pero importante ito, importante itong mga... Nausap ko kahapon si Mayor Rex uh, oh, ano ng, sabi? Uh, after the meeting. Hindi masagot, hindi masagot ng uh, taga NPTC. Wala eh. Yung tungkol po sa barrier. Mm. Ah, dahil nga, kung ikikinumpara ho ng ating pong uh, mayor, oh. doon po sa ibang mga bansa. Dati, at tama nga naman, wala namang barrier po sa, sa Amerika. Basta't pag pumasok ka doon, automatic, may kaltas ka ka. Oo, oh, oo. Oh. Oh. San Francisco, nakakita ko na walang barrier eh. Pero automatic kaltas oh, eh. Oo. Automatic kaltas eh. wala kang laman, eh huli oh. ka. Oo, oh, uh, diba? citation ko. Dapat ganun na tayo dito. Oo. Oh. Uh, wala na yung ano, wala wala na yung uh, papara, papara ka pa, toys. Wala kang ano, oh. wala kang load. Oo, oh, dyan po tag, nagkakaroon po ng bottleneck eh. Alam mo, kinaiinit ng ulo ni Mayor Rex Gatchalian, which is mm-hmm. I understand, ang pinakamasakit doon, inilip, ay eh, ano yun, isinuspend yung koleksyon, pero may mga nacha-charge. Ang katwiran ho yata kahapon, ay nakalimutan ho namin i-off yung makina. Mm. Kaya patuloy, oh nga, papano yun? Napakabilis yung siningil. Papano nyo ngayon ibabalik yun? Yung ba yung maibabalik yeah, agad? Ibabalik, naibalik na ha? yun. Oh, oh, na, 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 nasagot po yun. Ay, oh. Ito po yung sa consumer side yun. yun. Oh. Pero gusto talaga hong maayos po para malift po ang suspension, mag- eh, tumugo na ho kayo, MPTC. Oh. Oh. Tanggalin na ho ninyo mga barrier-barrier na yan. <laughs> ha? Barriers up nga, sabi nga ho ni Mayor Rex eh. Ganda nga ng ah. t-shirt niya eh. Oo. Oh. Di ba? Kung maigi, sumunod na lang ho kayo. Mm. Pero sabi ng mga taga MPTC, eh magbe-brainstorming muna kami. <laughs> ah, hindi ano ho, ba yun? Eh. Lalo na ho ngayon. Napakarami ho sa sakin ngayon. Oh. Tsaka hindi, ano yun eh, parang ang liwanag na panlilil lang eh. I mean, you know, nangulekta kayo ng nangulekta, tapos ang produkto nyo pala eh hindi pa tama, hindi pa mm. sapat. Ay, hindi ho ba panlilin lang yun? Ah, ayaw magpa-interview? Wala pa siyang masasabi. Wala pa. Oh. Oh. Si, ano, Kagabi si, lang kasi. Si Secretary, yung nag, nag, ano, nag-presenta. Si Secretary Briones, tawagan mo dahil siya nag-presenta kay Pangulo. Oh, eh. Di ba? Pero Kagabi... may napurbahanan ni Pangulo yung kanyang presentation. Oh. Uh, well, I think that, that the President uh, knows what he's doing, of course. Mm. Di ba? Diyan sa ano. Eh, Siyempre, hindi mo rin masisisi yung uh, Presidente dahil siya tatanungin mo, siyempre, mm-hmm. ako rin, gusto ko rin yung face-to-face, pero yun know, o, yung sugal na yung papasukin kapag pinagsama-sama mo yung mga batang yan sa mga paaralan, eh yan ho ang medyo nakakalungkot dyan. Mm-hmm. Ah, mga logto pa ba? Mga logto pa? Oo, oh, wala pa. Pabalik muna tayo. Hige, hige, hige. Oras, 6.30 na po na umaga, ito pa rin po ang Santos at Lima sa 8.00. Santos Lima, Lima, Lima Santos, ngayon sa DWIC. DWIC! Mga komentaryo at hagupit, mga na balitang mainit. Santos Lima, Lima, Lima Santos, ngayon sa DWIC. Daugnay pa rin ho ng uh, 2021 National Budget. Maasa po itong sina Senador Pampilo Lacson at Franklin Drilon, well, kasama na rin po si BP, na ibibito ng Pangulong Rodrigo Duterte yung mga tinatawag na singit. ba? Diba? Ito ho yung uh, inaako sa na pagsisingit ng uh, 28.35 billion na isiningit daw po ng kamara. At sinasabi nga ho ng Malacanang, na mukhang hindi ho sila mag-holiday dahil they will spend time para rebisahin ito pong budget na isasabit sa Malacanang for signature. Ito yung inaako sa mga kongreso eh. Napakarami raw hong mga isinisingit na nung una eh wala pero nung nagkaroon ng bycam, bigla hong nagkaroon ng paningit dyan sa budget ng 2021. Ba? It will go to Malacanang. Titignan ho natin kung paano ho itatrato ito ng Pangulong Duterte ito hong uh, isinisingit na, well, hindi naman binibintang, ba't siguro na, silip na ni Pampelo Lacson, may mga sinisingit, eh dapat hong ibito yan. Di ba? Alright. Si, uh, 
Aminado na ho si Lakson na malaking pondo na yung sinigit sa 2021 ay walang ibang paglalanan kundi para magamit sa eleksyon. Siya lang yata hindi pumirma eh, no? Oo, oh, dahil hindi raw siya binigyan ng kopya. Hindi raw siya binigyan ng kopya. He will not write any letter to the President to point out all his concerns. Oo. Oh. So, nasa ano ho yan, malaka niyan. Mm. Titignan ho niya kung ano po ho yung mga sinasabi ni Senador Lakson na yan. Pwede pala yun, hindi ka bibigyan ng kopya? Pag ikaw ang pumupo na, pwede ba yun? Oh, hindi nga niya pipermahan yun, hindi niya nabas eh. Hmm. Pero oh. importante siguro dito kung ang budget ho talaga ay laan para ho sa, ano ba yung pinakamataas ngayon? Edukasyon. Oh, edukasyon, edukasyon pati sa health, yun ang importante yun. Oh. Ah, siguro, kung wala naman problema, baka siguro ang, ang uh, babantayan ho dyan ang Malacanang, hmm. yung budget ho ng DPWH. Pero hindi eh. Uh, dahil nga ho sa patuloy pa rin pong build, build, build ng ating pong pamalaan Kailangan na, malaki talaga eh. Ito talaga ho yung kanya pong uh, matagal nang sinasabi uh -oh. na Sa mga infra project mm. Pero kung talagang uh, mapupunta ho yan sa mga bulsa ho Lagi lang po mga mambabatas, eh dyan po tayo magkakaproblema Palagay ko naman sa paninita ng Pangulo Sa paninita ng uh, Malacanang at sa nabuking ng anomalya dyan sa Public Works and Highway Parang ang tigasama ng mukha nyo, kung yung malaking budget na yan, gagamitin nyo pa rin sa kalokohan. Hmm. Ha? Sa kabila po ng dapat, eh, binubuhos natin yan, dun nga, sa programa ng Pangulo, na build, build, build. Hmm. Di ba, alam na ibulsan nyo pa yan. Parang medyo binabali nyo na ho yung ano, sinusaway nyo na ho ang Pangulo nun. Di ba, pati ba yan na lang ho na sikmura yun, kung babanatan nyo pa yung budget na yan, ha? Hmm. Pinilakihan pa rin ho ang budget nyo, pero... On the other hand, eh, iba ho ang nakikita nitong si Senator Pampilo Lacson na hindi raw ho naniniwala na karamihan sa budget na yan eh, pang ano, pang COVID, pang bako-bako na pang COVID related. Hindi raw ho sila naniniwala. So, umaasa sila na yan ho ibibito ng Pangulong Rodrigo Duterte. Malalaman ho natin yan sa mga darating na araw eh maybe bago pumasok ho ang bagong taon, malaman natin kung ano ipapahayag ng Pangulo <coughs> kung kanyang masisilip itong questionabling paniningit sa budget na sinasabi ni Senador Panpilo Lacson. Ayaw kasi ng Malacanang ng reenacted budget po talaga. Oh, dahil malaking yung... kailangan nun nun. Dahil 4.5 <coughs> trillion pesos po ngayon. No? Mm. So, antayin natin. No? Uh, mukhang uh, hindi o matutulog yung mga staff mm. po ng ating mm. Pangulong Duterte. Yun yung reenacted budget, yun yung gagamitin dating budget. Hindi ho pwede yun dahil marami yung bago nangyayari ngayon. So, mm. kailangan ho ng karagdagang pondo. Di ba? Not to mention, yung COVID na yan, bago ho yan. So, hindi ho uubra na dating pondo ang iyong gagastahin. Kailangan ho'y madagdagan yan. Not to mention, yung build, build, build pa nga. Di ba? Napakarami yung mga naantalang project dahil sa build, build, build na yan. Kaya, kailangan ho talaga ng maraming pera. Huwag nyo na hong gamitin sa kalokohan para alam nyo, piko na piko na ho ang presidente at uh, kayo ho ay ano eh, mahirap ispilingin eh. Eh, di ba? Oo. Oh. Ano pa? Ano yan? Yes? Wala pa tayong ano, mga kausap? Wala. Oo. Oh. <laughs> <laughs> di ba? Eh, ganyan talaga. Mm -hmm. uh, may ano, may araw na ano. Kahapon. Si Siciliano, pinatatawagan ko kasi. Mm -hmm. eh, tingnan natin kung siya'y magigising. At uh, kung, uh, pwede ba tayo mag-break? Mag-break muna tayo. Winner, para makabuelo. Sige. Sam Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na malitang mainit. Sam Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Nagkakalik po ang Santos at Lima sa 882-626 na po na umaga. Kayo po ba yung mga taga Maynila? Naku po, doble, triple doon biyay ang matatanggap nyo dyan ha. Ngayong Pasko, ha? meron pala hong 650,000 na mapamilya ho dyan sa lungsod na Maynila. Alam ba ninyo na kapag kayo po ay taga Maynila, ang dami pala ho ninyong biyayang matatanggap ninyo ha? mula po kay Mayor Isko Moreno. Meron kayong Christmas pack for pa, para sa pamilya ninyo. Ano pa? Meron kayong financial assistance. Oo nga, meron. Depende ho yan ha? kung 3,000 o 6,000. Kung naibigay na po yan nung karambuan po, mm. yung iba. Mm. Meron po kayong limang kilong organic rice. Kulay itim. Uh, Bamatin dito. Kulay At may Christmas pack pa para mm. sa mga senior citizen. Mm. Uh, kaya kung kayo po may anak po, na kung may anak siyang solo parent, 
ha? o nag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at UDM, o may senior high school kayo kasama sa bahay, may dagdag pa matatanggap din sila. Mm. Ako talaga iba-iba talaga si Mayor. Ito, Ready talaga. for distribution na nga yung pay yeah. maye eh, ng mga taga Maynila. Very good, very good. Oh. Mayroon isko. Sana so, ganun rin kami sa Quezon City. Oo. Oh. Tapos yung pinamigay nila, organic na kulay black na oh. ano, bigas. Limang kilo ba yun? Pero maganda yun yan. Ma kilo. Mabihiyaan po yung mga talagang uh, yun ang ngailangan mm. talaga. No. Hindi, they see to it naman na ano. Sa nakikita ko naman, mm. eh... Sa, masyadong masinop si Isko eh. Hindi basta-basta nagpapakawala ng ano yeah. eh. Pinamimigay eh. Kaya hindi nasisingitan eh. Yun ang maganda ron. At yung, nung isang araw, ipinakita nga niya yung bodega. Ewan ko saan yung bodega ngayon. Mm. Sa, sa ano yata, sa Medelpan, yung malaking gym doon. Na ipamimigay nila ngayong Pasko. Tsaka maganda ron, na ibibigay yung ayuda sa mga taga Maynila. Yung hindi, hindi dikit sa okasyon. Kasi mm. pag dikit na sa okasyon, mas aanuhin maganda, mo pa yun. Mas maganda maaga. Oo, oh, nakapamili ka na. Aanuhin oh. mo pa yun, ha? Maganda, maganda yung ano. Hindi ko nadali. Yung tumbler, maganda. Tapos may kape. Uh, tapos yung oh, bigas. Swerte na ka pala pa rin big. Dahil senior city center. Senior city center. Takamay nila ako. Hindi ba? Tapos, ano ka pa? Uh, solo. Single parent. Oo. Oh, oh. Hindi ba? Kaya lahat, aabutin. At hindi lang ho ako. Pati ho yung mga talagang... Uh, Nandiyan sa Maynila, bagay matagal na eh. Magmula nung upo si Isko, inumpisahan na ho niya yeah. yung pag-ayuda. Wala pa man hong pandemic, wala pa man hong mga bagyo-bagyo, nakikita na ho natin kung paano dinidistribute ni Isko eh. Yun ang kagandahan din sa akin. Yung mga eh. taga naka-smile naka ngayon eh. Oo. Oh, oh, oh. Alam mo, yun ang maganda kay Isko. Bakit? Dahil yeah. si Isko po ay eh, galing sa hirap. Yun. Random ho niya. Oo, oh, alam niya. Oh. Alam niya ang... Paano magutom ang mahirap? Oh, pero kapag kayo po ay tulonges dyan, oh, okay. <laughs> meron rin po kayong kalalagyan. Oh, pag tulonges kayo dyan, kayo ho ay <laughs> i-scold ni Isko. Yan. You will be scolded by Isko. Yan. Diba? Eh, wala naman, wala naman so far. Wala naman tayo nababalitaan. Oh, wala eh. Behave lahat. Behave yeah. lahat. Ang, uh, yun nga lang, ang problema, misan yung... Yung mga tao eh, pasaway talaga. Mm. Sa bagay, hindi mo naman masisisi ang PNP. Oh, may, eh. They cannot may, be... May ilan yan. May hindi ilan ba? Talaga. Hindi naman maasahan na lagi silang nandun sa lugar na yun kung saan sila kailangan eh. Mm -hmm. Pero napakarami yung mga pasaway sa Maynila. Nagtataka rin ako. Kuy, nagtatanong, Mayor, meron ba tayong curfew sa Maynila? Eh kahit madaling araw, may mga nagre-revolusyong motorsiklo eh. Nako. May mga nadirinig ako, lalo na humamaya. Ang, ang, ano ba curfew namin? 12 to 3? Oh, may iksay na lang. Oh, oh, to oh. 12 to 3. Hindi ba? Oh. So, halos wala nang ito, ano, halos wala nang iiwasan curfew. Mm -hmm. Magsisimbang gabi pa mamaya. Oh, hindi ba? Yan, yan ho magiging alert. Pwede rin sana natin tawagan na NCRPO eh. Ano ang magiging remedy nila mamaya sa mga magsisimbang gabi? Dahil alam nyo, pagkadalasan pag simbang gabi, marami yung mga incidenting nangyayari. Hindi lang ho pag simba, kundi ano mo na. Mm hindi -hmm. ba? Yung mga ginagamit nila sa angkala ng simbang gabi, para makapag-lakwat uh, siya, makahanap ng dahilan para gumawa ng ibang bagay. Hindi lang pagsisimba. Namiss ko tuloy si, you know, si General Elizar. Oh, Madaling tawagan. Oh, at, si Elizar, uh, marami tayo nakukuha pong impormasyon at uh, hmm. at least mabiswano natin mga kababayan natin. Sino ba yung CRP? Si, si Danao. Nakakalimot. Oh, sa si, NCRPO, si Danao. Si Danao, oh. yung dating WPD. Yun, okay yun si Danao. Tawagan mo. Di ba? Ah, baka pwede natin siyang... Si Gadabaw din yan, di ba? Si Danao, uh, tama oh, ba? Galing Dabao yan. Galing, galing uh, Dabao. City director ng Dabao yan natin. Oh, si Danao. Eh, katayo ko kasi kung tatawag tayo sa headquarters ng PNP, eh, baka three kings na ho, wala pa ho tayo makakausap. Hmm. Di ba? <laughs> ang hirap. Wala, ang hirap po magtawag ng mga ini-interview ngayon. Kahapon, siksikliglig tayo ha. Uy, pero grabe yung mga ano ngayon ha. Uh, okay. PNP. Uy, attention PNP. Ang dami mga... Ah, uh, walang habas sa pag uh, ano, pamamaril ngayon. No. Ano kaya meron? General, ano kaya nangyari ngayon dito sa Metro Manila? Ay kahapon may nabalitaw kami sa PTV uh, sa Ulat Bayan. Yung? yung pong isang kapatid ng uh, Barangay Kagawad sa Kalookan, grabe binaril harap-harapan. Tsaka ano? Ang nakakaano pa, broad daylight. Ah, uh, yung killer eh, sumusunod lamang po doon sa sasakyan ng anti-crime group ng kalokan. Ah, Mali mo! Ah, ah, ang lakas ng loob! O, tapos nung bumaba po yung, ano, yung uh, isa pong yung biktima, oh, kanya pong owner type jeep, ayun, talaga. harap parapan binaril. Ano ba? Ano ba nangyari sa atin talaga. po dito sa NCR? Pinradject, ha? Ano Under pong? the nose ng mga ano? Grabe. Anti-crime? 
De What's chaka? happening, uh, uh, Mr. PNP Chief? Di ba? Eh, mukhang ano eh, mukhang uh, iba ang nagiging focus po ng hepe ng PNP eh. Mm. eh di ba? Uh, marami siyang plano, pero ito hong mga ganitong uri ng krimen, yan hong mga pananambang. Sunod-sunod, oh, not to mention yung mayor ng, ng Los Banyos. No, no. Oh, hindi ba? Yung, yung ilan sunod-sunod na lawyer na tinambangan. Yeah. Di ba? Are we lacking in police visibility, Mr. General? Di ba? Alam mo, sa Quezon City, in fairness, eh, ha? Ito nga, sinusundan nga ng <laughs> killer. Ito grabe. Yung sasakyan ng anti-crime group nila. <laughs> y- yung bumaril. Ay, nako. O, oh, di ba? But right hindi. under their nose. Eh, ang Quezon City, napakarami kong mobile na nakikita sa kalye. Mm. Nakaparada. Nakablinker. Alam nyo, yung mga ganong bagay, ho. Malaking bagay ho yun kasi deterrent ho yun eh. Oh. Medyo kung may kriminal, magdadalawang isip ho eh, di ba? So, na-delay mo na yung crime. Baka isa rin sa dahilan siguro kung bakit ang dami ho natin mga ganong nangyayari. Mm. Dahil uh, nag-upo ho tayo ng bagong PNP chip, <laughs> tapos nag, uh, nag-revamp kayo, oh. bago na naman po yung mga direktor ng mga district district. district. Kapaan yun, kapaan. Oh. Hindi ba? Hindi kaya nagkakaroon ko kayo dyan ng ano? Hindi oh, kaya yan. nagkakaroon ng, uh, tawag yan, low moral sa PNP. Parang ganun, ano? Oh. Di ba, no? O, oh, ito. NCR Man. tayo. Nasa linya ngayon po si... Uh, Dami tayo. Ito ngayon, Major General na yata ito si uh, Vicente Danao. Major General. Ito ng NCRPO. General, good morning, sir. Si Alex Santos po at Vic Lima. Morning. Yes, good morning, Kuya uh, Alex. Hello, Kuya Vic. General, mm-hmm. kumusta po ang sitwasyon dito sa Metro Manila? Mm-hmm. I understand, kahapon, merong uh, harap-harapang binaril yung kapatid ho ng isa pong uh, barangay yeah, kagawad sa Kaloocan. Ano ba nangyari sa NCRPO, sir? Uh, as of now, we're having a quick uh, investigation po sa area. Mm-hmm. And uh, tinitigan ka po natin kung ano yung uh, latest na motibo sa nangyari. But uh, these are just isolated cases and uh, uh, okay naman po yung ating official number sa buong ECRPO. Mm-hmm. Mm-hmm. So ibig sabihin na uh, isolated po yung nangyari po sir sa Kalokan? Yes, opo. Uh, we consider this an isolated case and i-investiga uh, na lang po natin at kung ano talagang motibo sa nangyari. Well, siguro hindi lang ho yung 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 krimen kahapon ano but as a whole may, may sinasabi nga si Alex kanina eh yung uh, ibang mga opisyal natin ng pulisya na parang ni revamp eh di ba parang ni reshuffle kayo hindi ho kaya parang nagkaroon ng parang low moral yung mga opisyal ng pulis natin yung mga bagong talaga eh Well, at least kayo, galing kay Maynila. Halos eh, NCR na po yung hawak ninyo. Parang nagkaroon ng low, low moral. Tapos yung mga bagong palit, parang hindi ko kaya may, may, may parang nangangapa sila. Hindi ko kaya ganun. Uh, yung po kasing ano, district director ng uh, uh, NPD, eh, hindi naman po bago dyan. Hmm. Actually, dyan po siya nag-chief uh, of staff at saka nag-deputy uh, director for operations. Ang galing din po yan ang Southern Police before po sa natin dyan. Mm. So, yun naman din pong galing doon, eh, na-promote din po as regional director. And wala naman din pong napalitan so far mm. dyan sa, ano, sa baba. Except yung uh, na-promote po, yung galing po ng deputy for operations, naging... Uh, Deputy Director for Admin. Mm. So, umangat naman po sila. So, there's no reason para malo moral sa service. Uh, uh, mm-hmm. uh, uh, uh. So, ano po ang inyo pong uh, marching orders po para mapanatili ho natin ang peace and order dito po sa NCR, sir? Uh, gaya po nung sinabi ko since day one is to flood the streets with uh, PNP. Uh, isa nga po yan sa tinitignan natin ngayon na efekto. Kasi po, sa totoo lang, sir. Mm. Mm-hmm. Ang dami po kasing natanggal during the localization. That's almost uh, 4,000 PNP personnel. Uh-huh. So, ang naipalit po so far sa ngayon ay wala pa sa kalahati. Oh. Kaya nga po, we're trying to cope up even uh, with the scarcity of human resource. Oo oh, nga. Eh, atin pong hinahabol yung uh, may, may ambag po natin. 
Ukuran sub security kasi nakita niyo naman po. Hindi lang po visibility yung ginagawa ng police kundi enforcement pa rin po tayo ngayon. Mm-hmm. Lalong-lalo na po sa COVID-19 protocols. So pa yun. Okay, so laging multi-function na po yung trabaho ng police eh. So ganda dami na po talaga. So, uh-huh. At any rate, that should not be a reason for us to downgrade our guards, especially mm-hmm. on the anti-criminality po. Uh-huh. Po, General, anong reason po ng magiging underman ho ng PNP ngayon? Uh, kung nakita po ninyo, di po ba meron pong localization ng dating si PNP po natin Uh, dahil nga po itinalik sila sa kanilang probinsya oh, no, malaki no. po yung opo, malaki po yung nawala po sa ano ah, eh, kunyari, ngayon, para maintindihan po ng mga nak- nakikinig yeah. no, kung ako po ay laking Dabao, Dabao pulis Dabao ako kailangan bumalik ako doon sa Dabao parang ganon, hindi ka pwede mag stay dito sa Metro Manila parang ganon opo, bali ano po kasi oh. yun eh opo, bumalik po sa kanilang probinsya at marami po rito ang uh, hindi recruit sa Metro Manila so mm-hmm. others went as far as uh, ano went back as far as Davao yung iba po dito to Procor opo anong objective po ni PNP Chief po doon bakit gin- ginawa ho niya yun ah uh, yung dati po si PNP yun ang naging programa niya oh ah uh, yung tinatawag po nating localization for for uh, our police to be nearer to their families. Yun. Ah, alright. So, um, po. so, kaya po yun ang isang reason ngayon. Na, pero sa akin nga po, hindi po reason yan na mag-downgrade tayo ng I ano, know. Sa matter of fact. Mm, oo. Yes, opo. Pero General, uh, aminit man ho natin hindi, medyo iindahin nyo po yun, di ba? Napakarami po no, kung totoo sa inyo, ibinalik sa probinsya. Iindahin natin yun kahit papano. Opo, yun nga po talaga, sa totoo lang. Yeah. Uh, may, mayroon nga pong... Uh, Uh, city station na uh, talagang halos kalahati po yung nawala ay mm-hmm. <laughs> yeah. kaya, nga, kaya nga po talaga nagdo-double time po kami ngayon we're trying to really get the uh, help coming from the LGUs to mm-hmm. mulo po yung mga uh, barangay talog natin at hindi lang po yung barangay talog natin kundi kung pwede matap natin yung buong community because crime prevention mm-hmm. is everybody's business Lalo lalo okay, na ngayon so, holidays. Ang daming ano ngayon, yeah. 'di ba? Opo, tama po kayo. Kaya nga po malaking tulong po yung uh, uh, awareness at uh, dedication ng bawat isa to really prevent crime. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh paano ho niyo gagawin po yan general ko? Ano yung pipilitan? Lalot meron pong order si PNP Chief po, party goers will be arrested. <laughs> May para mahirap po yata yun, sir. Kung kulang tayo sa tao. Uh, yun, nga po, yun nga po yung talagang minamaximize natin ngayon, sabi ko nga po sa mga pepe natin, uh. we keep engaging our community, mga parang day captains, mm-hmm. at saka yung ating uh, community mismo on the ground. Kaya kung nakikita niyo po, pati ako po umiikot na eh, para uh-huh. lang uh, ma-engage natin yung community. Uh-huh. Opo, just to, ano, just to, uh, Uh, explain to our community, community that we need their help also in terms of awareness, crime prevention. Yung maging aware ka po kasi at nagbabantay ka sa paligid mo. Uh-uh. Ibig sabihin, tapat ko, linis ko, bantay yeah, yeah, ko. Yeah. Malaking bagay na po yan eh. Uh-huh. Para sa police. No? And ako meron po tayong mapapansin na medyo scrupulous person sa ating area. Yeah. Isumbong, isumbong ka agad sa pinakamalapit na station. Hmm. Parang ano kasi, para sa akin o general, ewan ko, opinion ko lang to, parang hindi naging balanse. Eh. Yung mga tiga-probinsya, eh, binalik sa probinsya para malapit sa pamilya. Yung mga naiwan sa NCR, i-double duty, double duty nyo, dinalalayo rin sa pamilya. Parang nagkababawasan ng oras. Sa akin lang naman yun, di ba? Parang ganun. Opo. Uh, sa totoo lang po, kuya, ang uh, authorized strength supposedly ng NCR is 30,000 plus. 30? 20,000 dapat. Opo, opo. Eh, nasa 25,000 na tayo sa COVID-19. Mm-hmm. Pero Maging. nabawasan niya po tayo ng ganung kalaki. Sinabi ko kayo, it's almost four. Mm-hmm. So, Maging. talagang mapakalaki sa'yo na ibawat. Oo. And uh, ang, naibalik, ang naibalik lang po sa MCR, wala pang 500. Mm-hmm. <laughs> eh, mm-hmm. Napakalaking bawat po talaga. Aha. 
Alam nyo, may, may mumungkahiw ako sa inyo, General. Para kami ho dito ni Alex Santos ang aming muntimpala palatuntunan makatulong. Baka pwede nyo bigyan ng instruction yung mga district director na pag may tatawag ko, kahit hindi kaming istasyon, yung magpa-interview ka agad para mabilis nating ma-disseminate yung informasyon. Kung pwede lang po naman. Yes, sir. Uh, diba? We will uh, advise po yung mga ating... Uh, ang advice ko lang din po, if ever po na may tatawag sana, eh baka pwede pong pakilala muna kasi opo, hindi opo, po hindi po namin. Oo. Kaya pag hindi po nakarecord kasi talaga hindi po, ano yan, kilala yes, 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 I understand. Okay. I understand. General, so paano ho yan? By tonight, meron na ho mga anticipated oh, mass. Ano mong gagawin po ng NCRPO dito, sir, sa mga simbahan, sir? Yes, uh, kasama na po yan sa ating pinagbili ng gusto, lalong-lalo na po itong mga misa natin. Mm -hmm. uh, priority po yan sa lalagyan natin ng security, mm -hmm. yung ating pong mga churches, mm -hmm. uh, number one, tapos uh, yung mga malls and mga places of convergence. So, hindi lang po security yung i-enforce natin dyan, pati po yung ating uh, COVID protocol. Mm -hmm. So, kaya nga, kaya nga po kami nakikiusap sana sa ating mga kababayan. Yun pong maging masunurin lang tayo sa COVID, napakalaking tulong na po yan po, sa ating pulis. Mm -hmm. Opo, uh, at least hindi na po protocol lang ang ating binabantayan, kundi yung mismong security dahil uh, nagmamanman, humahabol ng kriminal. Okay, so nagsusurvey lang sa ibang uh, uh, gawain para po kasi naubos po yung oras natin sa kasasaway. Kasasaway. Yeah. <laughs> Correct. <laughs> yeah, yung... Pero meron pa kayong bago pong approach on how to, para at least ma-remind ma, ma, ma po ang ating mga kababayan oh, dito oh. sa mga health protocols, sir. Yes, uh, ang, ang sa amin pong ginagawa ngayon, sir, uh, kung makikita po ninyo, yung mga may hawak po mga yantok, yung ating yun, mga yun. tao. Tatanong oh. ko yantok. Yes. Yeah. Opo, opo. Ito hindi po ito pamalo, ha? Oh. <laughs> ano lang po ito? Uh, this is just to measure the distance. Ibig sabihin po. Oh. Yes, okay. pag, pag pinakita po yung yan, talk, ibig sabihin may eh, social distancing po, ibig sabihin oh. yan. Lumayo-layo okay. kayo. Pero, <laughs> opo. Pero, that can be used, ha? If ever, oh, for self-defense. Oh, naman. For self-defense. Yeah. Opo, opo. Uh -huh. Pero uh, we, we are exercising maximum tolerance po in uh, implementing the uh, COVID protocol. Mm -mm. Parang may instruction si General Sinas ngayon, ano, bago na yung mga sasaway sa protocol, hindi na uhulihin? Pagsasabihan na lang, tama ba? Uh, opo, bali, instruction ko rin po yan to let us just uh, exercise maximum, toler maximum tolerance. Oh, sa matter of fact po, Uh, inadvisean namin ang aming mga kapulisan na kung meron silang mga extra face shield, extra face mask, Ibigay. Uh, instead of apprehending yung ating mga kababayan, siguro, tigyan na lang natin uh, para naman hindi makapag-emit makapag ng uh, any virus kung meron man sila. So, hmm. uh, ang ginagawa po namin ngayon, we are distributing our face mask na mga extra na nandito mm -hmm. para we just, we just distribute po at yung mga kababayan mm -hmm. na walang ginagamit. So, ang bottom line, kapag kayo ay hindi sumunod sa health protocols, yeah. hindi kinay huhuliin. Kung baga, mm -hmm. kausapin na lang kayo at uh, i-remind. Parang ganon, general. Opo, lalo-lalo na po yung hindi lang naman nakagamit. Ng, uh, pero, ito po ang case, mm -hmm. pag uh, nag-iino man, that is a different case, no? siyempre. Okay, Oh, dahil sabi nga ni PNP Chief, party goers will be arrested. Uh, uh, opo, opo. Oh, Bali, uh, any, any violation of uh, health protocols na uh, we uh, deem it necessary to apprehend, uh, uh, that will be a different case, of course. Uh, ibang usapan yun, ibang usapan yun. Sa paputok ba may instruction kayo? Ang mahuhuli, what? Huli o ano? Sermon lang yan. Sa paputok, ano ho ang instruction ninyo? Ah, definitely po, yes. Opo, opo. Uh, meron po kasi tayong tinatawag na rule of the thumb, no? Mm -hmm. Oo. Uh, ibig sabihin, any, any firecrackers bigger than the thumb mm -hmm. definitely be apprehended. So, we're just waiting for the guideline opo. from the higher headquarters para may palabas ko. Ano ba yung authorized na firecrackers and uh, pyrotechnics. 
no? mm-hmm. so sa ngayon uh, any any firecrackers bigger than the thumb will be definitely confiscated and apprehended nako meron na ba kayo mga info sir ano bang uh, ilalabas sa ngayon ng mga firecrackers yeah. uh, manufacturer uh-huh. kung dati ho oh, goodbye philippines yeah. game by meron na uh, may bago ba <laughs> covid <laughs> sana, sana may goodbye COVID Ayun, 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 ayun. Sama ako riyan, sama ako riyan <laughs> diba? Alam niyo naman ang Pilipino Very creative eh, oh. diba? Mga super lolo, super lolo yeah, diba? goodbye. goodbye Philippines May Bin Laden, oh. diba? may Bin Laden. Pero uh, siguro general Yan, yung nangyari sa mga polisi nyo Ibinalik sa probinsya Paano natin, natin ngayon mapipila pa ng bago yan? Recruitment? Uh, sa ngayon po sir Ah uh... Yung bagong programa ni Chief PNP, lahat ng personnel na walang ginagawa o, o except, kumbaga, Ilabas. Uh, national headquarters po, ay dinadownload po rito oh. sa uh, NPR. Oh, po. Uh, 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 uh. So, yung, uh, we are on massive recruitment naman po ngayon and uh, it will be continuing activity. Unfortunately, medyo may shortage po tayo ngayon sa, uh-huh. ano, eh, sa mga qualified applicants. Uh-huh. Oo. Oh. Ay, sa bagay, medyo madali-dali na ngayon dahil wala na yatang high limit ang pulis eh, no? Tama ba? Meron na ba? Uh, may, may, meron pa rin po, pero it was lowered to 5 mm. sa babae and 5 to po sa lalaki. Oo. Oh. Anyway, sige. Andito lang kami, General Danaw ni Alex, at handa kami tumulong sa ating kapulisan, ha? Para kahit pa paano, maisa-ayos po natin na NCR. Oo. Oh. Yes, sir. Maraming salamat po. Mm. po. General Vicente Danaw, thank you so much for okay. your time. Thank you. Thank you. Thank Yes, maraming salamat po and magandang umaga po sa inyo. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Chief uh, Major General hmm. Vicente Danao. Oh. Oh. Di ba? Eh, tama po yung sinabi ni General Danao. Kailangan po ng tulong ng komunidad hmm. para ho mabilis-bilis. Ika nga, kung merong would-be crime na mangyayari, medyo mabilis-bilis yung makakarating sa ating mga kapulisan. Babalik ho kami ni Alex, ha? Huwag kayo umasa sa mga barangay. Ay, may barangay rin po. May ano rin po yan. Wala. May sarili pong agenda rin po. Ang ilan, ha? Ilan uh, po. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat, ha? Kaya ha? siguro, eh, mas may higit pong polis. Talagang polis talaga ho nagpapaset no. po ng peace and order na ating lugar natin. Right. Ito, balita muna. Patrol 45, parang roll es para. Parang roll okay. go. Hold. Parang Alex, uh, parang big and mga kaibigan, good morning. Ilang uh, kababayan natin o... Oh, Dalawang daan at limampung mga kababayan nating overseas Filipino worker ang uh, balik Pilipinas at uh, ito ay nanggaling sa Bahrain matapos na mawalan nga ng uh, trabaho at naging bagay pa rin ng pagpapawi ng ating uh, pamalaan sa mga kababayan nating OFW na nawala ng trabaho sa iba yung uh, dagat. Ang uh, 250 OFW na bumalik sa Pilipinas ay uh, sakay ng Gulf Airlines Flight GF-154 at dumating ito sa Naiya Terminal 1. May lalim sa quarantine protocol ang uh, mga ito at uh, nakaalalay din ang test dock para sa balik uh, trabaho na programa na ibinibigay ng ating uh, pamahalaan. Paliwanag ng uh, OWA, ang uh, kanilang quarantine protocol ay uh, upang machap na sila ay ligtas sa kanilang pag-uwi, sa kanilang pamilya at komunidad. Laulis Peras Patrol 45, na will sa pinang may todo lakas, DWR. Raul! 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 Wala na si Raul. Raul, may tatanong ko. Andiyan mo ka? Okay, wala. Okay, sige. Sam Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na malitang mainit. Sam Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Pagbabalik po ang uh, mm. Santos at Lima. We have seven minutes to go bago ho ang alas 7 na umaga. Mm. Uy, merong ano ha, pinag-iingat po tayo ng DTI at maging na mga negosyante ngayon. Dahil may kumakalat ngayon po mga peking, mga pulot o yung honey. Oh, okay, dahil ang sabi okay. daw ho, <laughs> eh, hindi daw honey ho yan. 
Puro asuka lang. <laughs> Nilalagot asuka lang pula. Hi, nilalalok, uh, lahokan, tawag yan. Na, Nilalahokan? Ni, inaano ho ninyo, nilulunok ko ninyo ay buong asukal po yan. Oh, oh, oh. Ah, huwag ko kayo bumili sa mga fly-by-night po na mga nagbebenta ho ng uh, pulot o oh, honey. Oh, honey. Dahil siguradong hindi po totoo ho yan. Oh, Napakarami naman. Ito mismo ano. sa mismong uh, farm. Oh, oh. Ah, yung mga sinasabi nilang mga wild honey. Oh. Eh, doon kayo bumili ho sa mga farm. Meron oh. sa dami sa Laguna ho niya. No? Oh, yeah, yung mga branded naman, marami naman sa grocery oh brande de eh. para meron ho kayong hahabulin dahil lang, eh, lang ang hani kasi ho sabi nga nila eh marami mm. daw hong uh, nagagamot na sakit mm. ha? problema uh, kala ho ninyo yung nabili ho ninyo eh tunay hong uh, yeah. hani ho yan yung pala <laughs> Arnibal! Sakit ninyo po. Diabetes ang sakit po ninyo dyan. <laughs> Arnibal pala oh, pinili. Oy, isa ako. pa ha. Warning siguro din sa DTI. Baka pwede nyo na rin i-check. Department of Agriculture. Ngayong medyo napapatunayang mabisa ang BCO sa COVID-COVID. Naku, baka maglabasan yan. Baka akala nyo, BCO yung virgin coconut oil. Baka engine oil ho yung mabili ninyo. Baka may asukal rin ho yan. May asukal din Naku, yan. Oo, grabe. Eh, diba? Nakakatakot, alam nyo naman ang Pilipino, very enterprising eh. Pag may mga ganyang pagkakataon, may makitang butas, papasukan ho yan. Oh. Oh, ingat ho, yung BCO. Dahil madali lang kasi ho napepeke po yung, yung, ano, yung labeling nila. Ay, sus, Mario. Ang label. Oh. Akala ho ninyo, galing ho dun. Yeah. Pero then, sabi, may, may kaibigan ako nagsasabi na para malaman ho ninyo na ang inyong pong honey po ay tunay. Paano? Pag iniwan daw ho ninyo, kunya mag-drop lang ho kayo sa isa po sa lamesa ninyo. Oh. Pag hindi daw ho yan nilang gum. Ah, hindi nga honey yun. Hindi yun na honey. Ah, hindi. Pag hindi po nilang gum. Honey. Honey ho yun. Ah, ganun? Ah, ganun daw, sabi. Pero pag nilagay ho ninyo yan, pag uh, asukal ho yan, talagang lalapitan po ng ganyan. <laughs> <laughs> yan ang sabi, ha? <laughs> Oo. Oh. Pag asukal ho yan, hindi nyo pa ho nilalapag sa labi na may dumarating mag, na. Magka ano tayo dito, kausapin natin may eksperto po sa hani. Ano oh. bang kaibahan? Paano hmm. ba natin kikilatisin po ang tunay na hani? Dahil, minsan, pagbili mo, hindi ka naman pwedeng tumikim. <laughs> no. Pero sa mga farm, pwede kayong tumikim. Oh. Kasabihin sa inyo, sir, tikman nyo ito. Yun, yun, ano, maganda. Yun po ito to. Meron ko napuntahan, kasama ko sa Joanna, doon kami sa Laguna. Sa Laguna Meron maraming. Talaga, may, may bee farm talaga ho doon. Oh, yun ang puro. Oh. Yun ang puro talaga. Hindi ba? Hindi. O yan, mag-ingat ho kayo. Hindi lang ho sa mga produktong ganyan. Mag-ingat ho kayo sa mga pagbilig-bili ninyo sa online ngayon, lalo na magpapasko. Hindi ba? Ay, napaka o order ng chinela, saan darating parehong kaliwa. O order ng relos, ang ikot ay pabalik. Oo. May mga ganun ho, ha? At napakarang. Oo. Oh, doon ho kayo sa mga legit na inyong ino-orderan. Oh. Nagtatanong, bawal ba house party? I think ang indoor party, maximum of 10 with social distancing, mm. pag outdoor yata 20. Oo. Pero may social distancing pa rin. At sabi nga ho ni Dr. Ah, Dr. Ni dating sekretary, ano? Oh. ni Esperanza Cabral. Oh. Kung kayo po ay may plano hong magtipon-tipon, um, mm. within your family lang, mga immediate family. Misang kasi hindi na iwasan. Uh, eh. Mas maigi daw hong mag-isolate na kayo ngayon pa lang. Uh, uh, I-isolate na po ninyo sarili ninyo para pagdating ho, eh talagang wala ho kayong any puro, contact puro. to any person. Uh, Di ba? Uh, 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 at tapos, uh, ang inyo lang pupuntahan, yung mismong kapamilya ho ninyo. Uh, yung at least doon, alam mo ninyo na, oy, ito, wala sakit tong uh, kamag-anak nito. Dahil uh, nag-quarantine na ho ako, you know, nag-isolate na ako. As, as masama as ball, eh, wag na tayong mag, ano, magtipon-tipon muna. Uh, Pwede na lang ho mag-online Christmas party. Uh, uh, sabi ko nga, eh, total naman ng Pasko, hindi ho nawawala yan, hindi ho aalis yan eh. Hmm. Nandyan at nandyan yan eh. And, you know, pag magkaroon ng pagkakataon, pag lumuwag-lumuwag na, you can always celebrate Christmas any time of the year, mm -hmm. di ba? Hindi naman tuming Pasko lang yan eh. Oh! At ang sabi ni Boss Edgar Cabangon, nandiyan na ba? Wala pa. Para 6.58 na po na umaga. Oh, ito na. Ang uh, mensahe po ni Boss Edgar, always remember a kind-hearted, thoughtful, unselfish person will always prosper because he who re refreshes others will himself be refreshed. Blessed are those whose hearts or beat with loving compassion for others for they will be filled with God's love and be comforted when they need it. Thank you, Boss Edgar. Good morning po kay Ma'am Sharanda. Susunod na, ay si Balita Nationwide. Santos Lima! Lima Santos! Ngayon sa DWIC!